you have removed me one you have removed no sir yeah i log in again okay log in sir afroz 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 don't allow participant to stay list time is there maine allow kare ma'am navid allow kare no no maybe i am not able to join someone has removed me it says you are unable to rejoin this meeting oh. you have previously removed by the host kon kare afroz or navid nahi ma'am then i too did not do, do sir ab admin bol ke koi join hona cha raha allow kiyo ma'am admin admin kon hai ma'am so what to be done sir i'll invite once again sir to you so it's saying uh, can't admit because someone removed it we didn't to do but i don't know sir i'll in, i'm inviting you once again sir please okay. take in please. whatsapp sir yeah मैम एडमिन कौन है की नहीं मत अलाउ मत करो भैया नहीं 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 कर रहे मैम नहीं करे किसी को नहीं पार्टिसिपेंट्स को कौन अलाउ कर रहे अभी मैं तो नहीं कर रही हूं डिसाइडेड यस्टरडे हम अलाउ नहीं करे मैम Name, ma'am. It is saying you were previously removed by the host Katwara. No, sir. We didn't do, sir. And I'll I'll do one thing. I'll enter meeting ID. Will get there, right? Yes, sir. No, yes, ma'am. Madam. Ji. Ah, sir, you problem hota. You cannot join. You cannot. Then what will we do? I will not. I will not remove. 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 नहीं अगर उन आपको रिमूव उन रिमूव भी नहीं करे जैसा मैं अपने आप को याद है कल कैसा छोड़ दिया था तो इशू होता अब आप क्या करना मालूम अब जिलानी साहब आप अस्सलाम वालेकुम सर लॉगिंग इन थ्रू द पासवर्ड वेट मैम नहीं तो भी नहीं अलाउ करता है आया नहीं अलाउ कर रहा नहीं तो आप ये जो आईडी है ना इसी पे आप एडजस्ट करना आप जो भी करना है ये एक ही आईडी पे करना ओके ठीक है अस्तवा मैडम इलेवन ट्वेंटी फोर हो रहे हैं वी हैव गॉट ओनली सिक्स मिनट्स लेफ्ट तो आप सबको होस्ट बना के लेट्स स्टार्ट बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट अलाउिंग द पार्टिसिपेंट्स मैम आई कैन सी द क्वेश्चन नाउ इफ यू मेक मी अस्ट Acha you are on mobile right now Yeah I am on mobile Sir I'm trying once again sir uh, copy invite I'll uh, invite you through zoom contact I'll check sir Okay Zoom contact is not this inviting zoom Messaging sir, through messaging, I'll check sir. I've okay. sent you message sir, SMS. SMS message you have sent. Yes, yeah, sir. Sir, so, if you SMS me, then your mobile is connected. Hmm.
पता नहीं रिमूव कैसे हो गया फाइन नो प्रॉब्लम अब कुछ भी है ऐसा परेशान होने की बात नहीं है ना पर्सन होंगे व्हाट द इशू इन द टुडे दैट्स नॉट एन इशू साहब जो है इसे एडजस्ट कर लेते हां जिलांगी सर हां मैम हां मैम एक मिनट सर यू कैन लॉग इन विद द सेम आईडी सर फ्रॉम बोथ द साइट बोथ द साइट्स आई एम ट्राइंग टू लॉग इन इन वन इट्स नॉट एक्चुअली नो सर यूजिंग योर different mail id you can use sir zoom id different zoom id you use sir ek minute sir abhi dekh liye aap message bhej rahe ho afroz waiting room mein ek kare dalo message ji ma'am uh आपके मोबाइल से जिसपे आप लॉग इन करें नहीं दूसरा Yes, sir. I have sent you, sir. Using this ID, you please join, sir. So I have to key in this email ID. Yes, sir. Email ID and password. If you use this and clicking the link, you can join, sir. नहीं नहीं हो रहा है। डू वन थिंग। अस्मा मैम, मैम। कैन यू हैंडल क्वेश्चन आंसर्स? ओके सर, आई डू इट। ओके मैम, राइट। चल, स्टार्ट टेकिंग पीपल। चल भी आलो पार्टिसिपेंट सर settings yeah, please, uh, all settings i have done sir yeah yeah please please so please. host will be myself only <coughs> okay okay sir waiting room i'll now make it off sir so that every participant can join sir okay sir
मॉर्निंग जिलानी साहब सर नमस्कार नमस्कार सर जी मैम आर वी स्टार्टिंग यस सर यू कैन स्टार्ट सर वी आर ऑल सेट ओके ओके राइट ओके राइट हेलो एवरीवन वेलकम टुडे नमस्कार सलाम गुड मॉर्निंग आई एम जिलानी हियर एडवाइजर टू केबीएन यूनिवर्सिटी मॉडरेटर फॉर द डे इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव टुडे सेशन टू लुक इन टू समथिंग बियॉन्ड एजुकेशन सो यूजुअली वी आर फोकस्ड ऑन एकेडमिक्स एंड एजुकेशन द रैट रेज इज ऑन फॉर ऑल the academics now there are lot of news and uh, uh, finer points where uh, we need to understand to be a whole professional we need something beyond education now beyond education when we look in it's it's like you you are a total of a society you are a total of a organization you are a human being now in these uh, in this tough circumstances and running life we forget things which we need to understand and look in what else we can do beyond education to make us complete humans and complete professionals a warm welcome with a great pleasure i welcome you all to this event sometimes we say the best moments come unexpected this is the same way today's moments are completely unexpected i happened to visit and meet sir and i invited rajkumar srivatsav sir to a webinar and he he instantly without any hesitation accepted it and even the topic also he told i think we need to look beyond education in the universities and colleges and that's how the title looking beyond education now on behalf of khaja bande nawaz university i pay homage to the founder of khaja education society his holiness padma shri awardee janab sayed shah mohammad al husseini sahab he was the founder and a visionary who started this minority institutions in the year 1958 today from 1958 till now 52 years we have around 24 plus institutions spread along primary secondary higher education we have the streams of engineering medical pharmacy nursing we have uh, uh, physical education we have research and phd's happening the the whole community of the university is spread across on research and this is one of the youngest university in karnataka last year 2018 uh, we got the university status and the first chairman is honorable dr dr sayed shah khusro husseini sahab he is the founder chancellor of this university now as we say we need some young blood as we move on we have our pro vice chancellor a young and dynamic leader honorable mr sayed mohammad ali al husseini sahab a very dynamic man seen the world gone abroad done his education both uh, a scholar both in religious and also in the university education now kbn university is based on the innovation on research and we have lot of new processes coming in to this young university we have in north karnataka this is a university which has supported not only the minorities but all the communities in north karnataka and if i am right srivatsav sir is very aware of north karnataka uh, let's come to who this gentleman is today we have amongst us rajkumar srivatsav sir he is a 92 93 cadet 
passed out from Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun, an IFS officer, and started his career in Karnataka uh, state. And he was the conservator of forests in 2009. Then moved on to be the MD of Kionix, the one of the oldest Karnataka's State Electronics Development Corporation in 2015. And he was the advisor in 2017 to the Department of IT, BT, and Science and Technology in Government of Karnataka. Now at present, he is the additional prin principal chief secretary, conservator of forests and bamboo mission. Now let's see what, what is so unique about Rajkumar Srivatsav, sir. As Kionix MD, usually it is known as a government body, but he converted this government body into a complete private sector type of functioning, very vibrant. He has built up IT parks in Gulbarga and Shimoga and upgraded them in other cities like Mangalore, Mysore, and Hubli. He contributed for hardware parks and refining policies to attract FDI in Karnataka in hardware. His major contributions were also at the grassroots level. Say there was there's a Seva Sindhu program which he launched at the grassroots level for common services for the common man. Now, moving on, we couldn't resist, Karnataka couldn't resist him from the development which was happening. So he was nominated as the advisor to ITBT and science and technology. Now, being a bureaucrat, he focused on the nerve of Bangalore, the nerve of Karnataka, that is the startup Karnataka. If you look in, yes, he created Karnataka Tech, K Tech Innovation Hubs and Incubation Centers throughout Karnataka from new IT parks to incubators and even incubators into places as accessible as metro stations. So K Tech has 58 centers and almost has, uh, the department has around 11,825 or 11,900 startups which is supporting throughout the state. Now, Innovate Karnataka Ministry. Let me tell something about this. We have science and technology. We have IT and BT. Now, there was a spread of technology which was, uh, the, which was spread of departments in various uh, domains which were happening in the Karnataka IT Ministry. It was a consolidation of information technology, biotechnology, and science and technology and research. Now, this was the man who supported and brought in something called as Innovate Karnataka Ministry, the first state in the country to bring in Innovate as the front end for the whole technology and research domain. So there was uh, there is an authority called as Karnataka Innovation Authority also is initiated by this department. Now, we have a single department called as Innovate Karnataka Ministry. Now, lucky to be part of his initiatives, have worked with him in a couple of projects all through five to seven years from now. The bureaucrat who has mastered the natural ecology by his profession of forestry and also the ecosystem of high-end science and information and technology in, this cap in the silicon capital of the world, you can call it, as the number of professionals is the highest compared to California in Bangalore. Now, ladies and gentlemen, here I present Rajkumar Srivatsav, sir. A humble welcome, sir, on behalf of Khaja Bande Nawaz University. We welcome you, and the floor is yours, sir. Sir, ha, correct. For my age, dealing with technology is always difficult. So thank you, Jilani ji. And uh, my first thanks is to Khaja Bande Nawaz University for giving me this opportunity to talk to so many number of youngsters. And uh, as I see, almost 84 have joined. And uh, along with the youngsters, there are a number of professors and uh, teachers, uh, faculty members of this university. The most dreaded community in my mind was always my professors. And, and I remember uh, 
being beaten uh, black and brown by them and all of them used to chase me like anything so so my first namaskar is to all my professors who are sitting here ki all of you have been my life teachers and uh, whatever i have learned in my life is from my professors and please do spare me if i go somewhere wrong and uh, i do not have that uh, we call dhashtata to talk to my faculty members but i i do i know that i can talk to my youngsters who are present here and uh, also please forgive me by seeing the names of lot of people here also please forgive me if i transgress into kannada or hindi or urdu um, english not being my natural language sometimes i may slip so they will to adikke namge chamsi na na adarsh angal bhasha alli maatadlikke try maartene nodana sir ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಡಿಲಿಮಾ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಏಟ್ ನೈನ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ you were asked to take science side and after you be, took science side when you passed 12th either you took biology or maths if you took biology then you became a doctor if you took uh, uh, maths you became engineer it was not your choice that you became engineer just because you were good in class you became engineer now how after uh, landing here you will be there in this university for next 3 uh, to 4 years depending which class you are you may be first year second year third year or fourth year but uh, let me let me tell you one thing ki most of one thing is for sure ki most of you most of you who, uh, who are studying in this engineering college will either land up in a job which is not yet defined or a job which you had not thought of Uh, after because the disruptions are having so fast if you see the kind of branches you are in you are in chemical engineering you are in mechanical engineering you are in xyz the engineering but uh, if you see the market where you, where actually you will be landing for jobs whether the market has those kind of jobs or not or in the same ratio most of the jobs tomorrow are in field of data sciences and data sciences is still not being taught in the university so that being the situation take it for granted from me that at least 80% of you would be landing in job roles which has which is which will be completely new to you which will be neither unimaginable today for example 10 years back you couldn't have imagined a chief design officer in a it company you will say it company alli avaru computer martare avaru software martare design engineer yake beko so these are undesigned uh, uh, unthought of job roles which will be coming in future if you see my my own life uh, i was a simple bsc zoology botany chemistry man and uh, after doing my graduation i joined indian forest service and i was a trained forester there after being trained as a forester last 10 15 years i was developing e governance solutions i was in it and then from there i moved to it strategy it uh, strategy actualization and it policy so all these things are completely new to me these things are these things were never taught to me in my university you cannot imagine a bsc biology man heading a department where about 100 engineers are working but but this is going to happen with all of you tomorrow you may be studying computer science but you may be tomorrow chief design officer or chief design architect in a computer firm so please please be be ready with that very recently i was in national forest academy i had gone there for a small lecture on a some forest technical issue there i was amazed to see in a batch of 75 58 were engineers see now all these 58 engineers will have to forget their engineering so that they learn forestry and come to field and start working as forestry and after they start working as forestry after 5 to 10 years they will have to forget the forestry 
and start learning new domains where they will be where they will be becoming experts in from future time to come so so please be sure please be aware ki what you are studying at this university or what you will be studying in this university for next 3 to 4 years is only a skill you are trying to get and that skill to limited to what this university is teaching you what the system is presently existing in this university now when where, where you learn the skilling where, where you get trained why is that ki all the companies like uh, wipro or any big uh, it company will come and take you on job and for one year they train you there if you have been learning four years here if you have been uh, made to you have been given the best education in the university what is that these companies teach you and when you ask these companies they say ki all these engineering graduates are useless for us and they teach you in one year and make you earn for yourself so one thing is for sure ki whatever you are learning here is not going to earn you money is not going to give you skill and skill to get a job skill to get to job is going to come from the company who is going to hire you you will be hired for sure because the university is good your name is good and the teachers are good you will be you will be definitely be hired but once you are hired you will be trained in the company then just for one year two year and then you will be employable so uh, recently the industry has been realizing this that there has to be gap and uh, there has to be bridging of gap between the education and the education institutions and the requirement of the industry and lot of programs have come up the new Uh, the new education policy also takes care of this which has moved from uh, learning to skilling to based learning to uh, actual learning where you in uh, this uh, it companies they are coming to engineering colleges with their courses so that side by side you can learn all those courses you can acquire all those skills which will help you on your job when you are working in the company so uh, when when uh, when the, all these things were happening when engineering colleges and uh, industry were converging one new thing happened that time we, we used to say ki disruptions are inevitable disruptions are going to happen and uh, in next 5 years we won't see banks uh, because uh, banking uh, nobody needs to go to bank because everything is happening on uh, google pay or whatsapp similarly we also thought ki universities are going to big big universities are going to become defunct because uh, thousands of acres may not be required to the university you need not go to the university university needs to come to the student at their place at their pace and with the courses which gives them job when whenever they want to learn so this this our imagination was ki may happen in next 4 to 5 years or may, maybe next 10 years where big universities may transform themselves to these kind of learning centers and uh, uh, attract the students but our covid uncle covid uncle has helped us to achieve this much much faster than we could uh, what is what uh, i think most of you will remember ki what is the first uh, most two most important things covid has taught us pehla to ek hai ki covid ne humko haath dhona sikha diya हम इंडियंस को इतना हाइजीन सिखा दिया कि हमने कोविड में हाथ धोना शुरू कर दिया और दूसरा बेसिक हाइजीन दूर बैठना मास्क पहनना सिखा दिया पब्लिक में तो कोविड ये दो चीजें तो हम इंडियंस को सिखाया ही है साथ साथ उसने ये भी सिखा दिया कि डिजिटल एजुकेशन में भी वैल्यू है अगर कोविड नहीं आया होता तो हम आपसे बात नहीं कर रहे होते हमें अस्सी लोगों का ऑडियंस नहीं मिलता कोविड नहीं आया होता तो आपकी यूनिवर्सिटी भी इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देती कि आप ऑनलाइन बैठ करके किसी से बात करके भी कुछ सीख सकते हैं कोविड के पहले भी हमारे यहाँ पे ढेर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन कोर्सेज चलाती हैं बट उनकी वैल्यू नहीं थी कोविड आने के ठीक बाद से उन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज की भी वैल्यू होने लग गई और सारे के सारे जो बड़ी बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपने लेक्चर्स ऑनलाइन चला रही हैं और जब आप पैसा लगा करके ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं तो उसी के बराबर आपका भी लेक्चर हो गया ना 
तो पहली चीज कोविड आने के बाद क्या हुई पहली चीज ये हुई कि आपके ऑनलाइन कोर्सेज या वर्चुअल कोर्सेज का वैल्यूएशन भी उतना ही हो गया जितना कि आप जा करके उस यूनिवर्सिटी या उस संस्था में जाके कुछ सीखते दूसरा चीज क्या हो गया कि ये चीज गई कि आप हार्वर्ड में बैठे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठे हैं आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं आप बॉम्बे में बैठे हैं कि आप कलबुर्गी में बैठे हैं ये चीज खत्म हो गई हमारे एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया आपको अच्छे एजुकेशन के लिए आपको बेंगलोर आने की जरूरत नहीं है अच्छे एजुकेशन के लिए आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है अच्छे एजुकेशन के लिए आपको लंदन जाने की जरूरत नहीं है आपके पास एक दिल होना चाहिए आपके पास एक मन होना चाहिए आपके वो सीखने की इच्छा होनी चाहिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एक लैपटॉप होना चाहिए ये खाली तीन चीज अगर आपके पास है तो आप दुनिया में कहीं से भी बैठ करके किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी कोई अच्छा से अच्छा लेक्चर से लेक्चर से आप किसी भी चीज को सीख सकते हैं अब इसके बाद अब इतना होने के बाद अगर आगे जैसे कंपनीज भी हैं बैंगलोर में बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं तो उनके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वो कंपनीज भी अपने एम्प्लॉय से कर रही हैं भाई तू घर से काम कर तू घर से काम कर मैं तेरे को सैलरी दूंगा घर पे बैठा के सैलरी दूंगा इसमें इंडस्ट्री का भी पैसा बच इसमें इंडस्ट्री का भी पैसा बच रहा है और बच्चा भी घर से काम कर रहा है घरों को इन्होंने कंपनी में बदल दिया है बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ तो ऐसा कर रही है कि भाई आप बैंगलोर से काम मत करो बैंगलोर बहुत महंगा है आप कलबुर्गी चले जाओ कलबुर्गी से काम करो वहां पे सस्ता है और आपकी सैलरी हम कम कर दे रहे हैं एक दूसरा बहुत बड़ा इफेक्ट ये भी आने वाला है कि आप कलबुर्गी के रहने वाले हैं या बीजापुर के रहने वाले हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नौकरियों में कल को किसी भी बड़ी कंपनी में पहला प्रेफरेंस आपको मिलेगा इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि जो काम बैंगलोर में रह करके कोई बंदा पांच सौ रुपए में कर रहा है वो काम आप कलबुर्गी में रह करके तीन सौ रुपए में कर सकते हो अब जब ऐसा होने लगेगा जब यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन हो गई और जब इंडस्ट्री भी आपसे ऑनलाइन काम करा रहा है घर से बैठा के काम करा रहा है तो यूनिवर्सिटी का क्या काम फाइनली होगा ना कि हजार हजार हेक्टेयर की यूनिवर्सिटी तीन सौ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग लेके ये यूनिवर्सिटीज क्या करेंगे आप घर से बैठ के यूनिवर्सिटी का भी क्लासेस ले सकते हो यूनिवर्सिटी जाने का क्या फायदा ये सारी चीजें बदलेंगी लेकिन हमारी ये संस्थाएं नहीं बदलेंगी हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं बदलेंगी क्योंकि यूनिवर्सिटी स्किलिंग सेंटर नहीं है ये हमारी जो जहाँ हम पढ़ रहे हैं जहाँ हम जैसे हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं आप गर्व से कहोगे कि आप खाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के हैं ये जो हमारे ठप्पा लगता है ये ठप्पा इसलिए नहीं लगता कि वहाँ पे टीचर्स आपको केमिस्ट्री फिजिक्स जोलॉजी बॉटनी पढ़ाते हैं वो ठप्पा इसलिए लगता है कि वहाँ पे ये जो 200-300 टीचर्स हैं इनका लाइफ एक एग्जांपल है आपके लिए और इनके लाइफ से आप उनके साथ रह करके आप उनके साथ दिन भर रह करके आप उनके साथ काम करके आज जो आप सीखते हो वो घर बैठ करके या अकेले रह करके या किसी कमरे में इंटरनेट पे या गूगल में सर्च करके नहीं सीख सकते हमारे यहाँ किताबें तो इंटरनेट पे मिल जाएंगी लेकिन हमारे जो ये गुरु लोग हैं हमारे जो ये टीचर्स हैं जो हमको ये मौका मिलता है और टीचर्स ही क्यों हमारे जो फ्रेंड्स हमारे जो मित्र इस यूनिवर्सिटी में मिलते हैं जो आपके सहपाठी होंगे वो मौका आपको घर में रह के नहीं मिलेगा तो यूनिवर्सिटी में हम बेसिकली तीन चीजों से सीखते हैं अपने गुरु लोगों से सीखते हैं उनके जो क्लास में वो स्किलिंग देते हैं वो तो एक अलग है वो तो बहुत छोटी चीज है हम उनके जीवन से उनके जीवन की सफलताओं से सीखते हैं उनके जीवन की नाकामियों से सीखते हैं और साथ साथ वो हमको यूनिवर्सिटी में एक कम्युनिटी में रहते हुए जो हमको मौका मिलता है कुछ करने का या कुछ कर गुजरने का जो मौका मिलता है वो हर मौका हमको कुछ ना कुछ सीखने का देता है और साथ ही साथ हमारे साथ जो भी सहपाठी हैं को हर सहपाठी यूनिक होता है हर सहपाठी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो क्या कहते हैं कुछ उसका नया है हम उससे सीख सकते हैं और हमारे में कुछ ऐसा नया है जो हमसे वो सीख सकता है तो ऐसे में ये सारी यूनिवर्सिटीज ये सारी यूनिवर्सिटीज बनी रहेंगी ये सारी यूनिवर्सिटीज इसलिए बनी रहेंगी कि हमारा यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं हमारा सामाजिक नियमों को सीखना जरूरी है और सामाजिक नियम हम अपने घर में सीखते हैं अपने मोहल्ले में सीखते हैं और जो दुनियादारी के जो नियम है वो दुनियादारी के नियम हम यूनिवर्सिटी में सीखते हैं जितने भी राजनीति में बड़े बड़े राजनेता आए हैं वो सभी अपने यूनिवर्सिटी के यूनियन लीडर पहले थे बाद में देश में पॉलिटिकल पार्टीज में आए हैं और राजनीति में आए हैं तो इसलिए आप एक बात में थोड़ा सा 
अलगाव करना सीख जाइए कि जिंदगी में जिंदगी में हमेशा दो चीजें होती हैं कुछ चीजें आप जीने के लिए करते हैं और कुछ चीजें आप जिंदा रहने के लिए करते हैं तो जिंदा रहने के लिए तो ये वर्चुअल एजुकेशन हो जाएगा जिंदा रहने के लिए ये कंपनीज आपको नौकरी दे देंगी जिंदा रहने के लिए कंपनीज आपको घर पे बैठा के सैलरी दे देंगी लेकिन आप जीने के लिए क्या करोगे जीने के लिए क्या करना है पहले ये तो डिसाइड करो जीने के लिए क्या करना है ये डिसाइड करने के लिए पहले आप हो कौन ये तो देखो हम वो ऐश्वर्या राय ने मुंबई में हीरोइन बन गई मेरे को भी हीरोइन बनना है ऐसा थोड़ी ना होता है ऐश्वर्या राय बन गई भाई उसके दिल की इच्छा थी मेरे दिल की इच्छा भी हीरोइन बनने की हो सकती है लेकिन वो ऐश्वर्या राय की इच्छा नहीं हो सकती जिस दिन जिस दिन मेरी मे, मैं अपने दिल में झाँक करके मैं ये जान जाऊँ कि मैं क्या चाहता हूँ मुझे मुझे मैं मुझे ये सीख मुझे ये सीख मिल जाए कि मुझे दूसरों के एक्सपेक्टेशन से नहीं गुजरना है मेरी शर्ट आपकी शर्ट से सफेद क्यों अरे मेरी शर्ट ग्रे रहेगी आपकी शर्ट सफेद रहेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जिस दिन आप ये सोचना सीख जाएंगे उस दिन आप ये जान जाएंगे कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और आप जब जिंदगी में क्या चाहिए ये जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये देखना कि हमको अपने दोस्तों से क्या सीखना है और हमको अपने टीचर से क्या सीखना है आपके टीचर्स आपके दोस्त आपको वो लर्निंग एनवायरनमेंट देंगे जो यूनिवर्सिटी में आपको जिन जिंदा रहना तो सिखा ही रही है जिंदगी जीना भी सिखा देगी ये जो जिंदगी जीना सीखना है ये बहुत लोग मरने तक नहीं सीख पाते और ये ये इसमें इसमें हम एक थोड़ा सा अपने टॉपिक से डाइगर्स हो रहे हैं हम दो ये तो आपको लगेगा कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो मतलब सबको मालूम है अरे सबको मालूम है लेकिन लोगों को याद दिलाना पड़ता है हम इसमें फिर भी दो और बातें करना चाहेंगे कि जैसे अभी आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो अभी आप मेडिकल स्टूडेंट हो ऐसी दो कौन सी ऐसी चीज़ें आप सीखो कि आप जब चार साल बाद पढ़ के निकलो तो आप दूसरों से अलग रहो एक एक बहुत हम अक्सर बातें करते हैं इनोवेशन की हम हमेशा इनोवेशन की बात करते हैं कि सिंगापुर इनोवेशन इकॉनमी है यूएस में सारे के सारे क्या कहते हैं सारे नोबल प्राइज यूएस में जाते हैं इंडियंस जाकर के जो यूएस में बस गए हैं उनको नोबल प्राइज मिल जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं हमारे देश में नोबल प्राइज नहीं मिलता है हमारे देश के लोग जा के जर्मनी में चाइना में या यू में जा बड़े अच्छे वर्कर बनते हैं बहुत पैसा कमा रहे हैं हम बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन हम वहाँ जा के नोबल प्राइज क्यों नहीं पाते बहुत बहुत ये ये सारी चीज़ें बहुत ही फंडामेंटल हैं और ये सारी चीज़ें आपके ही लेवल पे सोचना ज़रूरी है आपको पता है कि आप कलबुर्गी में रह करके पतंग नहीं उड़ा सकते नहीं पता है किसी भी दिन किसी पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर चाहे तो आपको जेल भेज सकता है क्यों 1885 का जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसके हिसाब से पतंग उड़ाने से पहले आपको पोस्टमास्टर से परमिशन लेनी पड़ती है क्यों क्योंकि उसमें टेलीग्राफ का वो मैसेज जा रहा है उसमें इंटरफेरेंस हो जाएगा उसी तरह से एक और है इंडियन इंस एक्ट 1934। जितनी भी सराय हैं जितने भी इंस हैं जैसे हॉलिडे इन उसने नाम लिख लिया वहां पे घोड़े को बांधने के लिए एक खूंटी और वहां पर रुकने वाले को पानी फ्री में मिलना चाहिए आपको पता नहीं रहा होगा ये सारे नियम हैं और ये नियम ऐसे हैं जो कि आपको बांधते हैं जो आपको एक ढांचे में बांधते हैं कि अच्छा भाई सारे नॉर्थ कर्नाटका वाले सारे ऐसे होंगे सारे बेंगलोर वाले ऐसे होंगे तुम्हारे के लिए ये नियम है इसी में रहो और जब आपको इस तरह से बांध के रखा जाएगा तो आप अपने दिमाग से बाहर सोच कैसे सकते हैं मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा एक बच्चे का जब मैं दो तीन साल पहले हम लोग ने एक इनोवेट करके प्रोग्राम किया था उस बच्चे ने प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया अब उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या था कि सर आपके पास स्कूटर है आपके पास बाइक है आप क्या कहते हैं तेल भराने पेट्रोल पंप जाते हो पेट्रोल पंप जाने के लिए और पेट्रोल पंप से घर आने के लिए आप पेट्रोल खर्च करते हो ना उसकी क्या ज़रूरत है आप हमको मैसेज भेजो हम आपके घर में आकर के बाइक में पेट्रोल दे चले जाएँगे ये हमारा बिजनेस है इसकी फंडिंग कर दीजिए बिजनेस बहुत अच्छा है फंडिंग बहुत फंडिंग के लिए वो हो भी सकता है 
लेकिन जैसे ही उसने ये बिजनेस प्रपोजल दिया सबसे पहले उसने ब्रेक किया इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट आप इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट के हिसाब से पेट्रोल बिना लाइसेंस के कहीं रख नहीं सकते हो बोतल में भी नहीं रख सकते आप खाली गाड़ी में रख सकते हो आपने दूसरा ब्रेक किया इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट कि आप किसी भी व्हीकल पे पेट्रोल रख करके कहीं दूसरे जगह किसी दूसरी गाड़ी में भरने के लिए नहीं ले जा सकते तो ये ये जो हम सब नियम बना के रखते हैं ना और और फिर कहते हैं हमारा देश इनोवेटिव नहीं है हमारे हमारे लोग इनोवेशन नहीं कर रहे हैं अरे कैसे करेंगे आपने पहले ही तो नियम बना दिए नियमों में उनको छूट तो दो एक बच्चे ने बेंगलोर में ब्लॉक का एक वो एक्सचेंज बनाया था कि ए मशीन जैसा है आप डालो ब्लॉक चेन उस पर ब्लॉक चेन नहीं उस पर बिटकॉइन पे उसको उठा के पुलिस ने अंदर कर दिया तो आप कुछ भी नया सोचते हो जहां आपने नया सोचा मन में करने की तो बात छोड़ो तुरंत पुलिस आपको अंदर करने का अधिकार रखती है ऐसे स्थिति में ऐसे स्थिति में आप क्या इनोवेटिव काम करोगे आप इनोवेशन कैसे लाओगे आप लीक से हट के कैसे सोचोगे इसीलिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका इनोवेशन अथॉरिटी बनाई कि अगर आप कुछ ऐसा लीक से हट के सोच रहे हैं या उसको आपको टेस्ट करना है या आपका ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आज के नियम कानून में लागू नहीं होता है जैसे ओला है ओला बहुत बहुत साल तक लीगल नहीं था अभी भी ढेर सारे स्टेट्स में लीगल नहीं है क्योंकि टैक्सी के लिए एक तरह के रूल बने हैं मोटर व्हीकल एक्ट में एक तरह का प्रोविजन है ओला को देख करके टैक्सी नहीं बनी वो रूल्स नहीं बने लेकिन रूल्स को देख करके ओला भी नहीं बन सकता तो इसीलिए इनोवेशन एक्ट में आप जैसे नव छात्रों को नव युवकों को ये मौका दिया गया कि आप अपने दिमाग के लगाम को रोक करके न सोचें आप हमारे नियमों में बांध के न सोचें आप समस्याओं के बारे में सोचें उनको सुलझाने के बारे में सोचें और अगर आपका सुझाव अच्छा रहा आपका बिजनेस प्रपोजल अच्छा है तो नियम उसके हिसाब से बदले जा सकते हैं इसीलिए कर्नाटका सरकार कर्नाटका इनोवेशन अथॉरिटी बनाई है जो हमारे देश में पहली इनोवेशन अथॉरिटी है जहाँ पे अगर आपका कोई ऐसा आइडिया है जो नियम के विरुद्ध है या जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के नियम को तोड़ रहा है तो आप वहाँ जा करके आप रजिस्टर करके आप छः महीने का एक साल का आप उनसे परमिशन पा सकते हैं कि ठीक है आप नियम तोड़िए जब क्या कहते हैं आप पे कोई एक्शन नहीं होगा अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तब हम देखेंगे कि नियम को बदला जाना है कि नहीं बदला जाना है तो ये ये और ये ये छोटी छोटी चीजें हैं ये जो इनोवेटिव थिंकिंग की बात है ये जो इनोवेशन लीक से हट के सोचने की बात है ये ये हम चाहते हैं कि हमारे हर भारतीय नागरिक में होना चाहिए स्पेशली हर नौजवान में होना चाहिए आप कुछ भी कर रहे हैं आप नियमानुसार करिए आप स्ट्रेट करिए आप अच्छा करिए नया बिजनेस बनाइए लेकिन एक बार जरूर ध्यान दीजिए कि यही काम इससे हट के और कैसे हो सकता है इससे और अच्छा कैसे हो सकता है कहीं कॉपी कैट बनने की जरूरत नहीं है हम पूरे दुनिया में कॉपी कैट बने घूमेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं हमको नोबल प्राइज नहीं मिलता अपने बच्चों को हम क्लास में कहेंगे कि जो भी हमारा साइंस का प्रोजेक्ट है ये वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर लो प्रोजेक्ट जमा कर देना और फिर कहते हैं नहीं बच्चे हमारे इनोवेटिव नहीं बनते अरे आप मार्क्स के पीछे उनको दौड़ा रहे हो तो किस बात को भी इनोवेटिव बनेंगे दूसरा हम एक चाहते हैं कि हमारे सारे नौजवान हमारे सारे नौजवान सारे जो ऑन्टरप्रेनर बनना चाहते हैं या ऑन्टरप्रेनर नहीं भी बनना चाहते अपने लाइफ में डिजाइन थिंकिंग का अप्रोच जरूर लाएं। डिजाइन थिंकिंग कोई नया फंडा नहीं है ये काफी पुराना फंडा है और ये फंडा खाली एक बदलाव लाता है आपके सोच में कि आप जिसके लिए सोल्यूशन सोच रहे हैं पहले अपने आप को उसके पैर में रख उसके जूतों में रख करके आप ये समझते हैं कि वो इस सोल्यूशन से उसका फायदा होगा कि नहीं होगा ह्यूमन सेंट्रिक जब भी आप कुछ प्रोडक्ट सोचें जब भी आप कुछ सोल्यूशन सोचें आप ह्यूमन सेंट्रिक सोच सकें आप ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बना सकें तो आपके प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस और कम हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं ये डिज़ाइन थिंकिंग का अप्रोच है एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे कि आप यूके में ट्रेन वो डिज़ाइन कर रहे थे लंदन से लेके मैनचेस्टर तक की ट्रेन डिज़ाइन कर रहे थे अब अगर कोई नॉर्मल डिज़ाइन करने वाला बंदा होता या नॉर्मल इंजीनियर एक लाइन खींचने वाला होता तो वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले करके वो बना देता कि भाई इतना प्रोजेक्ट कॉस्ट है और ये इससे ज़्यादा भी हम कहीं करेंगे तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा इसलिए ये लाइन बना दी बट वो ट्रेन डिज़ाइन करने वाले का उद्देश्य कुछ और था 
वो ट्रेन डिजाइन करने वाला ट्रेन या प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में नहीं सोच रहा था वो लंदन से मैनचेस्टर के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं सोच रहा था वो बेसिकली ये सोच रहा था कि जो बंदा इस ट्रेन की खिड़की पे बैठेगा और ट्रेन के बाहर देखेगा तो उसका एक्सपीरियंस क्या होगा वो तीन घंटे साढ़े तीन घंटे का जो ये जर्नी है वो साढ़े तीन घंटे के जर्नी को कैसे काट पाएगा ये सोच करके जब उसने डिजाइन किया तो भले ही थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लगा है लेकिन वो ट्रेन इस तरह से डिजाइन है कि हर जगह वो खेतों और पानी के बीच में से गुजर गुजर के जाती है और इतना सुहावना वहाँ का वो है रास्ता कि आप खिड़की के बाहर देखते हैं आनंदित होते हैं और जर्नी कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा नेट पे एक सर्च मारेंगे डिजाइन थिंकिंग अप्रोच ढेर सारी वेबसाइट्स हैं ढेर सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं इसको सीखिए जरूर ये आपके अपने अप्रोच में काम आएगा अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच में काम आएगा और आगे भी जिस भी किसी कंपनी में आप काम करेंगे उसके लिए भी काम आएगा आखिर में हम इसको और ज्यादा नहीं खींचना चाहते क्वेश्चन आंसर भी है हम ज्यादा समय क्वेश्चन आंसर पे देना चाहते हैं आखिर में हम आपसे एक ही विनती करना चाहेंगे कि एक किताब है एक किताब है टॉप फाइव रिग्रेट्स बिफोर आई डाई एक नर्स थी उसने वो ढेर सारे टर्मिनल इल लोगों को देखती थी और उसने ये किताब लिखी है तो जब भी जब भी वो ये लोगों के रीजंस लिखती थी कि वो मृत्यु के समय उनके क्या क्या रिग्रेट्स थे तो उसने फाइनली चार पांच चीज़ें पाई और उसको हम बहुत लंबा ना खींचते हुए पांचों चीज़ ना बताते हुए खाली एक चीज़ बताते हैं कि हम सारे लोग हम सारे लोग किसी से भी पूछो कि यार क्या कर रहे हो आज मान लीजिए हम ही से कोई पूछेगा आप क्या कर रहे हो भाई हम हम तैयारी कर रहे हैं किस चीज तैयारी कर रहे हो अरे वो फाइनल एग्जाम आने वाला है आप क्या कर रहे हो हम इंजीनियर बनना चाहते हैं हम अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो हम तैयारी कर रहे हैं कि इन्फोसिस में नौकरी लग जाए आप क्या कर रहे हो नहीं हम तैयारी कर रहे हैं कि हम आई हो जाए अरे भाई आज के बाद या आज से पांच साल बाद या दो साल बाद आप क्या प्राप्त करोगे उसके लिए तो आप इतनी तैयारी कर रहे हो अभी बैठे बैठे जो चाय पी रहे हो उसका मजा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो अभी बैठे बैठे जो फल खा रहे हो उसका मजा ले रहे हो कि नहीं ये मीठा है कि नमकीन है पता है कि नहीं पता है आपको तो ये जितने भी पांच रीजन देने वाले लोग थे सबका लब्बो लबाब ये था कि हम सब अपनी जिंदगी में भागते हैं और भागते हैं इतनी तेजी से भागते हैं कि अपने डेस्टिनेशन पे ही ध्यान लगाए रहते हैं क्या बनना है क्या पहुंचना है और क्या पा लेना है खूब ढेर सारा पैसा पा लेना है हम ढेर सारा पैसा पा जाएंगे और ढेर सारा पैसा अपनी बीमारी पे खर्च कर देंगे आज आप बताइए कि जितने लोग भी बीमार हुए हैं इलाज से कभी कोई बच पाया है क्या कभी न कभी तो गया है ऊपर ना तो चाहे वो लंडन में इलाज करा ले चाहे यूके में इलाज करा ले चाहे वो यूएसए में इलाज करा ले अपना पूरा पैसा खर्च कर दे इलाज पे फाइनली तो गया ही ऊपर ना तो ऐसे पैसे के लिए क्यों जिंदगी में इतना भागना कि जिंदगी का मजा लेना ही भूल जाओ तो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड लाइफ इज नॉट ए जर्नी और सॉरी लाइफ इज नॉट जर्नी टू डेस्टिनेशन लाइफ इज इंजॉइंग डेस्टिनेशन इंजॉइंग योर जर्नी आप अपनी जर्नी इंजॉय करिए आप कल सभी हमारे देश के आप नौजवान हमारे देश के सक्सेसफुल सिटीजन बनेंगे और आप सभी को वो सक्सेस मिलेगा वो सक्सेस मिलेगा जिसके आप हकदार होंगे हम ही नहीं कहते कल के सारे सारे राजा हो जाएंगे लेकिन आप जिसके हकदार होंगे सबको वो सक्सेस मिलेगा लेकिन ये याद रखना कि वो सक्सेस जब मिलेगा तब आप एक बार पलट के देखना कि वहाँ पहुँचने के लिए जो आपने रास्ता तय किया है वो रास्ता आपने मज़ा लिया है कि नहीं लिया है जीवन एक उत्सव है इस उत्सव को नृत्य जी रोज के रोज इस उत्सव को मनाइए यही हमारी कामना है धन्यवाद थैंक यू अमेजिंग सर थैंक यू वेरी मच देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव लर्न टुडे दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन एवर आई सिट विद यू आई लर्न समथिंग न्यू एंड आई मूव ऑन सो लेडीज एंड जेंटलमैन दिस वाज राजकुमार श्रीवास्तव सर so my uh, just to summarize sir yes world is full of disruptions now in this disruptions and the rat race you have given a fantastic point saying 
no regrets of past don't focus too much and get into anxiety of future focus on today and celebrate life and live today that's what was your final comment now in this race i have a question can can we have around five non academic skills or activities we as students or engineers focus on thank you in fact i had noted this i had noted this to talk about and finally uh, i missed it missed it in the flow see i'll tell you one thing when when we see our lives we also have seen disruptions uh, we, uh, when uh, when some technology gets introduced or when phones get got introduced our lives changed when smartphones came our lives changed but in future what is going to happen when internet reaches villages when internet reaches uh, uh, my our elders who are beyond 54 years beyond 55 years who have not seen internet all through their life uh, when internet reaches those areas and when uh, 5g reaches those areas the kind of speed even we cannot imagine in our lifetime when that reaches there the kind of disruption it is going to bring so biggest biggest issue is about designing these disruptions see my 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 students would remember a whole generation of india had tv when we were small we had tv in our houses but we never had indian media to see we learned ramayana or geeta or quran whatever from our grand uncles they told us but we never had a tv program on that ki whatever is contemporary whatever we want to learn was available there it was not there we saw star trek we saw some more uh, bullshit like that and my children grew on nobita and doremon and etc 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 so always what happens ki there is a huge community of engineers or there is a huge community of disruptors who are designing technology and disrupting the society but our effort to design our action against these disruptions to absorb these disruptions is missing for example if a ajji in kalburgi or if a ajji in belgaum in a very remote village in belgaum has an access to internet and she had a lifetime dream of visiting tirupati or maybe visiting makka madina and if makka madina is not available online what her fate would be what alternatives she will see so as disruptions are important as technology is important are designing our action for these disruptions parallelly developing all those facilities parallelly developing all those media which has to be made available for example tomorrow every school has internet and every school in rural india has internet and everybody starts teaching now if you start teaching in a local dialect the media is available in english today i can teach anything in english but can we speak in kannada can we teach my local child in kannada no we cannot and in kannada also dialects are different why why a kannada speaking man from mysore uh, should listen to a lecture given in a kannada which is spoken in belgaum so that dialect variation has to come so there is huge set of skill sets uh, like for example uh, language translation uh, language translation uh, transcription narration these are all new areas which are going to open up you will you will be surprised to know that the ma english ma english is getting salaries entry level salaries more than engineers if you are ma english from not a very big university from a moderate university like our christ university your entry level salary is 80000 90000 rupees you are taken as content writers animation simple if if you are good at animation 
your entry level salary is 50000 60000 rupees which is much more than the salary of an engineer next is if you are good at fine arts graphic design digital graphic design this is again one more skill set where all these tier 2 tier 3 town people anybody good at drawing can learn on youtube can learn on uh, and there is n number of uh, companies in bangalore there is huge 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 scope content creation not website creator creation content creation people who are good at story writing people who are good at writing writers can it's there is a huge huge opportunity from there you may not be good at english it doesn't matter if you are good at kannada you have there is a huge uh, scope for content translation from english to kannada and making it available for this uh, local population so these are four five uh, new areas areas where we need people and we need people to work locally we need entrepreneurs to work locally and create uh, avenues and definitely uh, i'll be here in this world for 10 15 years and if today you start after 15 years you will remember yeah, i had told you and you have made a lot of money that is true right sir uh, uh, i appreciate your insight about innovation authority uh, just the present news is an iit genius arrested for creating an app to book train tickets faster than irctc app <laughs> police say he has broken the law so yes. this is exactly yes. what you are talking about yes. how do you think the other states can uh, emulate or follow karnataka there is a there is a innovation bill pending in parliament it was presented in last months of congress upa government maybe the present dispensation this has not come to their priority list because indian railway act is a central act so our laws don't apply there so when the same bill is passed by the parliament it will cover all the acts all over the country and uh, that that we have to wait till then till then uh, either you collaborate with irctc and uh, do under their leadership because interfering in any booking mechanism is a crime sir we have one question from one of the professor mm -hmm. students want things faster off late mm -hmm. and we as professors cannot deliver things faster uh, the way people are expecting there is a process uh, the, the, what what uh, uh, he says is there is a process of learning instead of that students want all shortcuts what is your opinion on this i'll i'll give you only one example i'll give you only one example i am also a very keen learner i always depend upon google aunty and uh, the moment uh, i have a small headache uh, i'll search google for medicine for headache and uh, pop a pill but if i go to a doctor and google aunty will also say ki this headache uh, may be because of a simple flu or maybe because of xyz or maybe because of a cancer which may kill you so so learning faster or trying to adopt faster methods leads you to google aunty only <laughs> professors professors are like doctors they are trained they are they are not there to make you learn what google already knows they are life examples for us we have to learn from their life which which no google will tell you they are beyond ai and ml now i have another question uh, from one of our students what were the challenges you had as a student uh, when you were uh, studying and uh, how do you compare with our challenges sir when we were a student our life was very limited we had a school canteen of sorry we had a canteen whatever our canteen wala used to give us that was our life complete end end of the city 
and we had our professors whatever old notes they used to give us uh, they used to dictate in class that was the end of our knowledge and sometimes professors were kind enough to allow us photocopying their notes so that was the maximum privilege we had so we had only this much life and at the end every time upsc question paper was a surprise for us because we never knew ki what is beyond our university what is beyond our professors what is beyond notes or books available in our library so we were from that age but today's life has changed if even if my wife asks something before uh, some something she will ask and before i reply to her she would have already searched google and she will say you are wrong so we are, we are we are see you today's students dilemma is completely different today's student is uh, like our dilemma was how to how to study more how to get more sources of knowledge your dilemma is how to restrict your sources of knowledge see please understand why i i was always i have one very important theory that theory is ki unless you unlearn you cannot learn and and learning to unlearn see a professor comes to a classroom and there is a big green board or black board he scribbles on the board he gives you knowledge from that scribbling but if he continues scribbling on the same board every day every day every day the board will be so cluttered we will not see anything he has to rub it off he has to rub it off and write again he has to again rub it off and write again so for today's student see your life is much more difficult than ours you are in a era of whatsapp university you are in a era of uh, youtube university there will be all kinds of gyan and all kind of kachra and for you it is really your character i can only say it is your character which decides ki what is that you want to keep it in yourself and what is that you want to forgo great i think in in the era of uh, loaded information being selective is important that's what you say and and that character comes from that character comes from self discipline see i uh, see, see uh, i am always uh, accused by professors that you incite my students and say be innovative think differently and do whatever you want <laughs> but uh, that responsibility of doing whatever you want comes from that discipline if if you do whatever you want without that internal discipline no teacher will teach you discipline but yes. if you do whatever you want with without discipline then you will land up in lock up so, <laughs> so okay. see this this character and from that character that self discipline when it comes and then yes. when you venture in this world this beautiful world uninhibited then that is the beauty of the world you see a really beautiful world and you just pick whatever you like whatever you wish and leave it and move on our biggest dilemma is ki chhodna kya hai ek bar chhodna kya hai ye seekh liya ki jo paas rehne wala hai wo aapke paas apne aap aa jayega very good very interesting interesting sir there is one more question by a lady feroza student she says which problems can design thinking help us to solve with respect to education system every problem if if you are a professor try to keep try to sit in students uh, place if, when you are teaching how the student is feeling or if you are a student you keep yourself in professor shoes and then see because empathy this design thinking is a process see uh, design thinking the moment you google you will get ye gyan humko dene ki zarurat nahi hai this design thinking is a process the first part of the process itself is empathy you keep yourself in somebody else's shoe and once you keep in somebody else's shoe then design a solution and when you design a solution the first thing you get is a prototype and then you have to test a prototype and when you test a prototype again with the same kind of same set of uh, uh, people then you finally get a solution which is acceptable to those people for example if there is a teacher and if he is designing certain project so he has to sit with the student think what they want and then design a project all around that students then students will own that and once you get the exact project or the product then that will be owned by student and that will be useful 
that entire concept of ui ux experience creation is uh, emanates from design thinking now uh, yes sir there is a design thinking session or a webinar coming up next month for these students there is another uh, uh, question which says do you think we need to start learning data sciences uh, programs uh, to get jobs because uh, what is this yeah <laughs> do you think we need to take up design sciences program for getting jobs that's the question data science data sciences yeah data science see i'll neither say yes nor no but i'll give you one figure ki 40% of the jobs in coming next 5 years are all data linked theek hai now what you have to do to go there you may be studying instrumentation engineering you may be studying something else something else first two years in your engineering college also you study mathematics you study statistics these first two years do not neglect mathematics and statistics if you don't neglect this because engineering wale to sochte hai na ki are bhai humko math se kya kaam hai hum to seedhe electronics mein jayenge electronics wahan pe kaam nahi aayegi so if you are if you are good in mathematics and statistics if you, if you keep your fundamentals good then these jobs are meant for you you will get this job not an issue and so there is another question by a professor how can kbn university benefit from karnataka innovation authority uh you can start up a, we call it sandbox we call it sandbox there is a system called sandbox uh, already application is on i think you can apply for a start a sandbox innovation sandbox where but to apply for innovation sandbox there must be some problems of the students they must have developed some ideas you can go with this ideas to innovation authority and say ki these are my ideas please sanction me a sandbox so in that sandbox you can start developing products etc etc there is an application process for that you can definitely and that will be good for students and not even that you should have a, a technology business incubator by dst government of india so you start with that first have a tbi then have a center of excellence and in the same tbi have this uh, sandbox so what happens in tbi students are uh, uh you have the infrastructure for the students to develop products and the moment in sandbox uh, you have uh, you have the data sets etc etc to uh, establish a product to test a product sir so there is one last question sir they say like you are from the forest uh, ministry how what do you want to choose between technology and forestry ये वही वाली बात हो गई ना कि जीने के लिए क्या करना है जिंदा रहने के लिए क्या करना है जिंदा रहने के लिए क्या करना है देखिए ये ये हमेशा ये हमेशा ये हमेशा क्या होता है समाज में ये दो तरह के लोग आपस में आमने सामने बैठ के बात करते हैं ठीक है आप हमेशा देखोगे कि देर विल बी अ लॉबी विच इज प्रो फॉरेस्ट एंड देर इज अ लॉबी विच इज प्रो टेक्नोलॉजी ये हमेशा जैसे टेक्नोलॉजी वाले बोलेंगे नहीं हम यहाँ डैम बना देंगे फॉरेस्ट वाले बोलेंगे नहीं हम डैम नहीं बनने देंगे और ये पूरा जंगल मर जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा कभी भी लाइफ एक्सट्रीम्स की नहीं होती है कभी भी लाइफ खाली टेक्नोलॉजी की नहीं होती है कभी भी लाइफ काफी खाली फॉरेस्ट की नहीं होती है हमेशा हमेशा इन दोनों में आपको एक चूज करना पड़ता है आपको एक मध्य मार्ग देखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी तो ग्रो करेगी ही करेगी साथ साथ हम फॉरेस्ट भी कैसे देखें या फॉरेस्ट नेचर में जो चीज जैसे है वो वैसे रहे कैसे देखें इसके लिए इसके लिए एक बहुत ही बहुत ही छोटा एक हमारा वो है और आप सभी जितने भी ऑलमोस्ट अब तो एक लोग हैं 106 लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि आप जब वापस घर जाए आज शाम को जब वापस घर जाए तो एक बात पर ध्यान दें कि हमारी जरूरतें हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए क्या हमें जरूरी है कि हम वॉशिंगटन एप्पल ही खाएं अरे हमारे कलबुर्गी में सीताफल होता है उसको खा करके हमको मीठा नहीं लगेगा क्या हमको वॉशिंगटन से एप्पल आए तभी खाएं क्या 
अगर इंसान चाहे तो एक गांव में जिंदा रहे पांच गांव में खाना खाए पच्चीस गांव में शादी करे उसके आगे उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है लेकिन ये एक एक्सट्रीम है दुनिया आधी दुनिया सोचती है कि नहीं नहीं ये इंसान जो एक गांव में रहना चाहता है उसको जब तक हम वहां से बाहर ला करके वॉशिंगटन का एप्पल नहीं खिलाएंगे हवाई जहाज से ला करके तब तक तो दुनिया में तरक्की नहीं होगी तो ये दो अलग अलग सोच है लेकिन जो हमारी भारतीय परंपरा है जो एटीन और सेवनटीन सेंचुरी में चाइना और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी हम कभी हम आगे रहते थे कभी चाइना आगे रहता था तो हमारी सोच इसी बात पे निर्भर थी कि हम एक गांव में रहेंगे पच्चीस पांच गांव का खाएंगे पच्चीस गांव में शादी करेंगे उसके आगे व्यापारी जाएगा तो हम सुखी थे हम अपने आ, हमें न उतनी बीमारी थी न उतनी दवाइयों की जरूरत थी और हम फूड सिक्योरिटी भी थी आप अपनी फूड सिक्योरिटी अमेजन को क्यों देना चाहते हैं भाई क्यों चाहते हैं कि कल को अमेजन सारी क्या कहते हैं आपके खेतों में गेहूं उगाए और जब आप ऐप पे उनके ऑर्डर करो तो पता चला कि भाई गेहूं वो ट्रक से चला है गुड़गांव से और अभी बेंगलोर नहीं पहुंचा है और ट्रक खराब हो गई तो आपको गेहूं नहीं मिलेगा <laughs> तो लाइफ तो हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं बस ये ये दो एक्चुअली ये लड़ाई नहीं है ये दो अलग अलग सोच है और वो सोच तब ठीक हो जाता है जब हम अपने जीवन के संघर्ष के बारे में सोचते हैं जीवन के अंत के बारे में नहीं आप डे का डे हर दिन जीवन उत्सव मनाओ ये सब फालतू की बात है सर वी हैव टू क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन व्हिच आर प्रीटी स्मॉल वन क्वेश्चन इज इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी पॉइज फॉर न्यू वेव ऑफ इनोवेशन यस डेफिनेटली डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज सी आई आई विल जस्ट गिव वन एग्जांपल कि व्हेन आई फिनिश्ड माय बीएससी सो आई ऑलवेज यूज टू वंडर कि ये जो प्राइवेट में कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं ये डिग्री रिकॉग्नाइज है कि नहीं है नहीं तो मैं भी पढ़ लिया होता एन वगैरह में जो कंप्यूटर एजुकेशन होता था आज के दिन में जितने भी कंप्यूटर कंपनीज के जो टॉप बॉसेस हैं वो वहीं से पढ़े हुए हैं उनको कोई रिकोगनाइज डिग्री नहीं मिली है तो जो जॉब है जो टेक्नोलॉजी है ये न डिग्री मानता है ये न सरकार मानता है न रिकोगशन मानता है ये आपका हुनर मानता है तो आज के दिन में वही चेंज हो रहा है और वो चेंज कोविड की वजह से और जल्दी हो रहा है वो चेंज क्या हो रहा है कि आपके हुनर को कंपनियां तरजीह देने लगी हैं आपके लिए उनके लिए आपका हुनर इम्पोर्टेंट है और उनका काम करने का जो तरीका है वो इम्पोर्टेंट है और आप कहाँ से सीख के आए हो कैसे सीख के आए हो आपकी सीखने की कुबत और भी आगे है वही उनके लिए इम्पोर्टेंट है इफ यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर अब वो कंटिन्यू एजुकेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया अब वो आप डिस्टेंस एजुकेशन छोड़ दो करस्पॉन्डेंस कोर्स छोड़ दो वो सब खत्म अब लाइफ लॉन्ग लर्नर का कॉन्सेप्ट है कि योर स्कूलिंग विल नेवर एंड योर ग्रेजुएशन विल नेवर एंड योर लर्निंग विल नेवर एंड एंड वो नेवर एंड कब होगी जब आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हो गए वो स्किल एक्विजिशन के लिए नहीं आप हथौड़ी चलाना सीख रहे हो वो आप सीखना शुरू करो जिंदगी भर सीखते रहोगे और जब आप जाने लगोगे पलट के देखोगे तब भी लगेगा अरे इतना छूट गया अनदर क्वेश्चन लुकिंग बियॉन्ड एजुकेशन वॉट इज योर ओपिनियन ऑन फेट ऑफर्ड बाई ऑल माइट फेट Offered by Almighty. ये थोड़ा ये थोड़ा सूफी किस्म का क्वेश्चन है समझ गया समझ गया ये हमने हमने सुबह से हमने सुबह से जितनी भी बातें की हैं हमने सुबह से जितनी भी बातें की हैं अगर अगर इन सभी बातों को आप स्पिरिचुअलिस्टिक टर्म्स में लें या सूफीजम में लें या भक्ति मार्ग से लें या फिर इस्लाम में लें या हिंदुज्म में लें आप रिलीजियस भी चले जाएं तो सारे के सारे रिलीजन यही कह रहे हैं कि आप जीवन जर्नी है इसको एंजॉय करिए और जीवन की जीवन को जर्नी मान करके जब आप जीवन को उत्सव मान करके जब आप इसको एंजॉय करेंगे और फिर बाकी चीजें तो आप हमेशा अपने आप आती जाएंगी तो ये यही दिखा रहा है ना कि आपका इस कॉन्सेप्ट में फेत होना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप किसी भी धर्म के हो किसी भी मजहब के हो आपका इस बात में फेथ कि हमारा जीवन हमारा है और हमारा जीवन जब हमारा है और हमारा जीवन बनाया भी हमी ने है और खराब भी हमी ने किया है तो रोना किसके लिए है 
और जब रोना अपने लिए ही है तो ऊपर वाले का नाम लेके रोते हैं ना आज अगर आज अगर अपने लिए रोना है तो रोते हैं आज अपने लिए खुश होना है तो खुश होते हैं तो जब आप इस पे आते हैं ना तो यही तो फेत है हमें और जब इसी बात में आपको फेत होता है तो जीवन में फिर तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं होती फिर आप खुशी और तकलीफ से ऊपर चले जाते हो यही सुफीजम हमको सिखाता है यही हमको भक्ति मार्ग सिखाता है If situation is not under our control, maybe yeah. in college as a student or an employee in any company. Exactly, sir. There are there, like in your life, you will have only two kinds of problems. Only two kinds of problems. One is for which you are responsible, and if you are responsible for that problem, you need not cry, na? Ki apni ne kiya hai, ap kyon ro rahe ho? And second kind of problem will be because of your teachers or because of your bosses. उनका आप कुछ कर नहीं सकते जो प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में नहीं है उस प्रॉब्लम के बारे में दिमाग क्यों लगाना तो जिंदगी में हम यहाँ टीचर्स और बॉसेस कह रहे हैं हम वैसे हम अल्लाह की बात करते हैं कि जिंदगी में आपको दो ही तरह के प्रॉब्लम दी गई है पहली तो ये है कि जो आप जो आपने खुद अपने लिए क्रिएट की है जब आपने खुद अपने लिए क्रिएट की तो उसको भोगेगा कौन तो वो, वो उस प्रॉब्लम के थ्रू कर गुजरना ही एक तरीका है आप उस प्रॉब्लम से बच नहीं सकते आपने अपने लिए क्रिएट किया है आपको उसके थ्रू गुजर के ही जाना है और दूसरा है जो अल्लाह ने क्रिएट किया है या भगवान ने आपके लिए बनाया है तो वो तो आपके कर्मों पे बेस्ड है ना जब भगवान ने आपके लिए बनाया है तो फिर उसको उसका प्रसाद समझ के ले लो और, और हर चीज हर हर चीज बात पर डिपेंड करती है कि आप किसकी कितनी परवाह करते हो जो सूफी होता है वो अल्लाह की भी परवाह नहीं करता वो अल्लाह को भी तू करके बोलता है वो अल्लाह से भी कहता है मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ तेरे से मोहब्बत करता हूँ कोई भगवान से ऐसा कह सकता है क्या कि मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ तो जब जब वो इस तरह से कहता है तो उस, उसके अंदर का फेत देखिए ना फेत उसके अंदर का हिम्मत देखिए वो भगवान से भी कह सकता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और, और ये हमारी डिमांड है कल तुमको आना होगा ये ये हमारी डिमांड है हमारी ये चीजें आपको पूरी करनी होगी तो हर चीज तो अंत में फेत पे ही जाता है सर अ क्वेश्चन व्हाट व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एप्स फॉर कोडिंग फॉर चिल्ड्रन अब ये तो आई आई जस्ट गिव एन एग्जांपल देयर इज अ कंट्री इन अफ्रीका आई थिंक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम जैसे कंट्री इन अफ्रीका जहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा गेमिंग सोल्यूशन कोडिंग किए जाते हैं ठीक है तो हमको ये बच्चों को लॉजिक सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को डिजाइन थिंकिंग सिखाना बहुत जरूरी है बट छोटे एज से कोडिंग सिखाना कोडिंग कोडिंग का लॉजिक अगर वो सीख रहे हैं तो बहुत जरूरी है लेकिन जिस तरह से एड दिखाते हैं ना कि बारह साल का बच्चा है उसने ऐसा ऐप बना दिया है कि माशाल्लाह सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है कि पैसा दे दो पैसा दे दो ये जो माँ बाप के मन में जो ये डालना है ये ये बहुत ही गलत है उस बच्चे को खुद डिसाइड करने दीजिए उसको क्या चाहिए हम हम माँ बाप हैं हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं अपनी जिंदगी हम बच्चे पे क्यों डाल रहे हैं लेकिन बच्चों को कम से कम इंडिया में अगर इनोवेशन लाना है तो एक मैथमेटिक्स दूसरा डिजाइन थिंकिंग और तीसरा लॉजिक लॉजिक जरूर सिखाना चाहिए लेकिन उनको कोडिंग करने पे बाध्य नहीं करना चाहिए कोडिंग ट्वेल्थ के बाद नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ प्रोफेसर व्हाट टेक्नोलॉजीज और मेथोडोलॉजीज वी नीड टू इंप्रूव इन यूनिवर्सिटीज फॉर लर्निंग सी द इसका जो मूल मंत्र है ना द मूल मंत्र इज के education should be available to student at his place at his pace and as per his requirement theek hai so when you follow these three mool mantras then you have to enable these mantras and when you have to enable this then what comes ki every university should have an archive because jo lecture jo lecturer bolta hai na class mein 
जैसे आज ही हम जो चीज बोल गए हमें याद थोड़ी ना है अब अगली बार यही बात मन में आएगी नहीं आएगी क्या पता तो हमारे जितने भी हमारे वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया हैं जो हमारे टीचर्स हैं और टीचर्स का जो किताबी ज्ञान है वो एक जगह है जो उनका जीवन ज्ञान है जो उनका जीवन अनुभव है जो अपने स्टूडेंट से बांटेंगे वो तो ये जीवन अनुभव का रिकॉर्डिंग आर्काइवल और उसका अवेलेबल कराना स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स को कब हो सकता है रात को दो बजे उनका पढ़ने का मन करे सुबह पांच बजे पढ़ने का मन करे तो जब वो चाहें जिस समय चाहें जिस रूप में चाहें उसमें अवेलेबल कराना तो डिजिटाइजेशन और फिर डिजिटल स्ट्रेटजी का एक्चुअलाइजेशन बहुत से बहुत से यूनिवर्सिटीज बनाती है भाई हमारी यूनिवर्सिटी डिजिटल है सब कुछ हमारा डिजिटल है लेकिन वो डिजिटल हमारे टीचर्स के लाइफ में या हमारे स्टूडेंट्स के लाइफ में कितना एक्चुअलाइज हुआ है ये हुआ है कि नहीं हुआ है मैं फाइल कंप्यूटर पर बनाना आसान होता है हम हम लोग हमारा तो अनुभव है कि सरकार में पिछले पंद्रह बीस साल से हम कंप्यूटराइजेशन देख रहे हैं और एम एस वर्ड में टाइप करने के अलावा और कुछ नहीं हुआ है तो ये सब चीजें हमें अच्छा फिर उसके बाद आप क्या आते हो जैसे कि आप प्रिसीजन न्यूट्रिशन करते हैं ना प्रिसीजन न्यूट्रिशन ठीक है प्रिसीजन न्यूट्रिशन क्या होता है किसी बच्चे का किसी बंदे का या किसी एथलीट का आप जेनेटिक तो सीक्वेंसिंग करके उसको कितना प्रोटीन चाहिए कितना क्या चाहिए ये सब चीज़ें उसको देते हो उसी तरह से आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके पास मान लीजिए 2000 बच्चे आ गए तो 2000 बच्चों का प्रिसीजन एजुकेशन आपको देना है उनको तो प्रिसीजन एजुकेशन आपको जब देना है तो जिलानी साहब की मैथ्स की समझ दूसरी हो सकती है श्रीवास्तव जी की मैथ्स की समझ दूसरी हो सकती है और टीचर एक है उसको 200 बच्चों का पढ़ाना है वो किसको किसको मैं समझाएगा तो ऐसे में इवन जो बच्चे लर्निंग करते हैं उनका डेटाबेस हमको इस तरह से बिल्ड करना चाहिए आगे आने वाले समय में कि जिस बच्चे को जिस चीज की जितनी जरूरत हो उतनी ही दी जा सके टीचर को भी यह पता होना चाहिए कि हमारे क्लास में ये दो बच्चे हैं इसमें से किस बच्चे को किस चीज की कितनी जरूरत है तो हम इसको प्रिसीजन एजुकेशन के लेवल पे ला करके जो हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन है एजुकेशन में एजुकेशन सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा हमारे प्रोसेस कभी खत्म नहीं होंगे यूनिवर्सिटीज कभी खत्म नहीं होंगे देखिए यूनिवर्सिटीज विल बी प्लेसेस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इन दिस एजुकेशन बच्चे लेक्चर यूट्यूब पे सुन सकते हैं लेकिन उनको समझाना उनके दिमाग में बैठाना या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना या उनको कोई लाइफ लर्निंग देना वहाँ पे टीचर ही कर सकता है तो हम प्रिसीजन एजुकेशन के तरफ जा सकते हैं वो तब जाएंगे जब हम टीचर्स के साइड में सारा सारा लर्निंग डिजिटाइज करें मे बी क्लासरूम में भी डिजिटाइज करें और स्टूडेंट के साइड में सीखते समय एग्जाम लिखते समय अपने नोट्स बनाते समय उनका जो बिहेवियर है उसको रिकॉर्ड करना शुरू करें उसका रिकॉर्ड रखें और उस डेटा के बेसिस पे टीचर्स प्रिसाइज टीचर्स अपना लेक्चर कंटेंट डिलीवरी भी इंप्रूव कर पाएंगे और स्टूडेंट्स को कंटेंट रिसेप्शन भी ज्यादा अच्छा मिल पाएगा आई थिंक दिस फैंटास्टिक ऑल द प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी वी विल ट्राई टू फॉलो दिस मेंटेन अ लाइब्रेरी मेंटेन आर्काइव्स एंड इफ आई एम राइट टुडे आई हैव लर्न प्रिसीजन एजुकेशन दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम यू टुडे एंड वी हैव अनदर वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस मे बी लास्ट मे बी लास्ट Yeah, yeah. What will you suggest for mechanical and civil students to become employable? This is department-specific question which has come in. See, my son was a chemical engineer, and he is working in data science. You know, so either uh, either you go basically for your uh, core core competencies in. Uh, your uh, core companies you just see ke last year how many core companies had come and how many people they had taken so if, if you are 200 students and uh, 50 had gone for core, core companies another 150 will go for data sciences fantastic uh-huh. so today today uh, the saying is please focus on data sciences at least for next 2 3 years then the things yeah, will change yeah next 2 3 years right thank you. so that fine sir thank you very much and uh, really 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 appreciative of for your time and effort 
what you have put in and your wisdom what you have shared with us trust uh, the whole khaja bande nawaz university uh, has taken note of every word of yours and we request you in future also as and when you feel that you are in a position to give us time we will invite you for an other webinar with these uh, uh, thankful and gratitude we thank from khaja bande nawaz university i thank the khaja bande nawaz university uh, uh, strategic team the president vice presidents the principals the hods the deans all the administration for making an opportunity to invite rajkumar shrivastav sir today to to discuss about the processes what is happening in the industry and how we can look beyond education sir thank you very much appreciate thank you very much sir feedback link has been posted in the chat box all the participants are requested to fill in the feedback form to get the certificate and please take care that uh, email id should be entered correctly feedback link is there in the chat box so everyone are required to enter the feedback to get your certificates